こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は、名古屋から一番近い離島として知られる、ひまかじまにやってきました。ひまかじまは、一周 5.5 キロの小さな島で、人口1800人に対し、年間約28万人もの人が訪れる観光島です。新鮮な魚介類がたくさん取れることでも有名で、特に夏場はタコ、冬はフグが有名です。今回はそんなひまかじまを日帰りで楽しむ観光プランを紹介します。それでは動画スタートはい。諸崎港に来ています。今日はですね、これからひまかじまっていう名古屋から一番近い離島に行きます。そうそうちょっとね、駐車場が第1駐車場も第2駐車場も満車でなあ,あのー、ちょっと遠い、うん、おばあちゃんに呼ばれて止めたおばあちゃんがやってるちっちゃい駐車場に停まる今鹿島は愛知県の2つの半島の間にあります今鹿島へは諸崎港以外に港和港伊良湖港からも船が出ています名古屋から電車で来る場合は駅が近くにある港和港車で訪れる場合は諸崎港がおすすめです。港和港の方が駐車料金は安いんですけど、船の運賃が2倍の値段します。高速料金なども含めても、諸崎港から行くのがおすすめです。今日は夏休み最終週だからすごい混んです、ね。すごいな。はい、じゃあ、切符を買いに行こう。船はだいたい30分に1本のペースで運航されています。島鹿島には東港と西港があり、一方の港にしか寄らない船もあるので、行き先は必ず確認しておきましょう。乗船料金はこんな感じです。お金を入れてください。お金を入れてください。で、まあ皆さんお気づきだと思うんですけど、うん、僕の声が。<笑>喉が潰れちゃってます。喉が今日死んでるの、ゆうちは。なので、あの、声を後付けしてください。はい。え、ひまかじま東港、西港行きですね。ええー、うわ、え、でかいよ。こんなか。ええー、こんな感じの。船内はこんな感じの雰囲気で、最上階には外の座席もあります。めっちゃ近いな。今鹿島周辺は魚介の宝庫でもあり、新鮮な海の撮影をふんだんに使った料理が楽しめます。タコとフグが島の名産で、甲の島、福の島と呼ばれます。タコは通年、フグは冬の味覚として10月に漁が解禁され、3月まで食べれます。イエイ。ここに到着しましたああここに乗ってないかな乗ってないかななんかすごい並んでる実は私たち何回か日間鹿島には来たことがあるんですけどこの日はいつにも増して人が多かったです西港にはひまぽという待合施設がありますトイレ、授乳室、コインロッカーが完備されているので荷物がある方はこちらに預けるのがおすすめですひまかじまはさ、うん、まあ言ってた愛知県の友人島で一番ちっちゃいよねだいたい島民の数は1800人らしいねあ、そうなのそうそうそうそうそれやのに年間30万人ぐらいの観光客の方が多い<笑>観光客の方が多そうなのしてる人あ、すごい海水浴場やあ,あれイルカがいるとこだよあ、イルカ見えたで毎年6月から9月頃にかけてイルカがひまかじまにやってくるので特設のイケスでイルカと遊ぶイベントが開催されています
。あ、人少ないな。うん、なんか良さそうだね、この。うん、ええー、すごい。しかもさ、水も結構綺麗じゃない。そうそう結構さ魚釣りに来る人も多いからさ、うん、まあってことは多分水が綺麗でさ綺麗やなへえー、意外と透明あれが西の港にいるから西っていうのやってあそうなんだ<笑>東は東そう東にもいて。東はガッシー,ガッシーであの全く同じモニュメントじゃなくて違いがあるんですよ東と西のニッシーとガッシーでそれは東を後で見に行くのでちょっと覚えておいてくださいはい、はい、でまあ日が始まって一周が大体6キロ弱かな、うん、だから歩いても回れるので、ね、2時間ぐらいで、うん、でもちょっとしんどいからレンタルサイクルをしましょうなんで自転車借りてきますということでレンタサイクルをします今回はこの憩いさんのレンタサイクルで島を一周しますすぐ近くでは電動キックボードも借りれるみたいです自転車よりはちょっとだけ割高でしたその他にもグルーリバスというバスが1回100円で利用できます。はい、無事自転車を借りれました。では、パンと計回りで車を一周していきます。今か島にはタコをテーマにしたものがいろいろあります。これも警察署の駐在所がタコのデザインになっててとっても可愛かったですで島を作っている砂岩の地層が見える場所です,地層が見えるす、ね、なんか1800万年前ぐらいの地層らしいよ、うんタイルロードって言って、うん、なんか日間鹿島の小学生かな、うん、が卒業記念に作って,く作ってここに展示していくらしいよ、うん、だから1920とかいてやるやんか、うん、多分卒業年度だ,だからもっと右行ったらへ<笑>えー、すごい。こちらでお昼ご飯を食べていきたいと思います。大会路じゃなくてなんとかカフェバ。シラスの製造販売を行うマルコ水産直営のお店です。メインのシラス丼のほかタコ飯や唐揚げ定食、カレーなどがいただけます。名産のタコ串を注文しましたガッシーの串です大きなタコの足を串に刺して焼いたインパクト大な島グルメで醤油だれとの香ばしさが最高の一品でしたおいしいプリプリのさ醤油がちょっと焦げあ香ばしい醤油焼きみたいな、はいはい、それがめっちゃ美味しい好きこれ,これも美味しそう聞いてなかったんだけどタイって言ってたタイ,タイのフライ、うん、とタコ飯日間島はタコが有名でタコ飯が結構いろんなお店があるのであと私はしらす丼2食のってるやつもうしらす尽くし味噌汁にもしらす丼入ってるそう美味しそうすごいサムラに乗っててマスクのシラスドレッシングにもシラスが入っているといういシラスだらけいいなんか重いねいただきます
まい久々に食べたどうするんだろうねじゃあ美味しい生しらす卵を潰すねあーうまいあこれはもう一度卵ですねうんしらす丼は醤油だけでなく、海苔や食べる島ラー油、佃煮など、いろいろな食べ方が楽しめるそうです。個人的には島ラー油が一押しです。ごちそうさまです。お昼ご飯を食べて海岸沿いから島の中心方向へ向かいます自転車では登れないような急な坂が続きます安楽地でここはね縁結びのパワースポットとして知られてるらしくて縁結びなんだその昔地震で沈んだと言われる仏像が引き上げられる際に大きなタコが仏像を守るように抱きついていたので島民は仏像をタコ阿弥陀として祭り大量と海の安全子孫繁栄を祈願しているとでプラス縁結びなんでかっていうとタコってさ吸い付いてくるやんだから出会いを吸い寄せるっていう意味で縁結びらしいよ失礼しますみぞいに戻ってきましたえ、全然人入りひん島一番の絶景スポットとして知られる恋人ブランコですちなみにさ、ここのブランコは恋人と横に一緒に座って乗って交互に海に向かって好きだって言ったら恥ずかしいいいらしいです<笑>これ俺喉壊れてんのよ<笑>目の前に広がる三河湾の大海原へ飛び出していくかのような爽快感とスリルを体感することができます恋人ブランコから自転車で約10分、昭和39年創業のしらす丼屋、丸豊直営のカフェ、丸豊カフェに来ました。ソフトクリームに釜揚げしらすをトッピングして、タコせんべいを添えたしましらすソフトが人気です。2023年7月に店舗がリニューアルしたばかりで、眺めが最高なテラス席がありました。名物のしましらすソフトとマンゴーフロートを注文しましたあの例えるの塩バニラあそれ美味しい新感覚の甘じょっぱ系スイーツで疲れた体をリフレッシュしますごちそうさまでーす美味しかったでーすよいしょさあ、あとは戻りますか、西高。あと十三分くらいで戻んないといけない。ぴったしや。よし、行きましょう。今まで、いまだかつてないくらい混んでる。すごい人やな。うんこの後、今1時過ぎなんやけど、うん
2時からなんか日間か島にできたサウナがあるらしくていいね島サウナっていうねんけど島のサウナ、うん、もうこっから徒歩1分ぐらい、うん、だらすごい景色がいいみたいなんけど楽しみで仕方がありますね、うん、<笑>最近<笑>なんかちょっと声通るよねうん、多分楽しみやからじゃあ<笑>サカツをね今風間でして、まあ、それまでちょっと1時間ぐらいかここら辺プラプラそうやなそうしようか西高目の前にあるお土産屋さんかもめに立ち寄ってみました日間風間名物のたこやフグの加工食品やお菓子が並んでいます日間風間土産で一番人気なのがこちらのたこおまんじゅう名前の通り縁起のいいお土産として人気です。一つから購入できるということなので一個購入してみました。しいいね。タコとタコがかかってる。ああ。お、コシアンで美味しいこれ。コシアン大好きマヨ。うまい。美味しそうやな。やっぱ一個じゃなくて二つかな方がよかった。<笑>お腹いっぱいになるから。西高から少し中に入ったところにある金戸商店にやってきました。お店の外にはタコの天日干しが大量に並んでました。タコってこんな薄くなる。美<笑>味<笑>しそうだな。美味しそうか。うわすごいいい香りしてる。あめっちゃいい匂い。このお店は干物屋さんでタコをはじめとしいろいろなお魚の干物が売られていますうわめっちゃいい匂いしてるよすごいタコのだしがすごいよぶ,ぶりこのお店ではタコの干物体験もできるそうなので興味のある方はぜひ調べてみてください、まあ。ということで今から日帰りサウナに行きたいと思います。こちらの木の助という民宿で体験することができます。こちらの民宿は日間鹿島で創業50年の民宿で西高から徒歩1分と高立地の場所にあります。2023年4月に島のサウナをオープンした民宿です。男女混浴利用の予約制サウナで水着を着て利用することができます。こんな感じで海と港が近く夕日を眺めながらサウナを楽しむことができます。こちらの民宿のオーナーさんは全国各地のサウナをめぐる大のサウナ好きで心身ともに安らぐ場所を作ろうとこの島のサウナをオープンしました無料のデトックスウォーターや有料ドリンクもあり設備も充実していて最高の島サウナが楽しめました一人用の水風呂が2つと整いスペースも充実しています島サウナね一回やってみたくて本当に最高でした気持ちよかったねすごいいっぱいアメニティとかいっぱいあったから使っちゃったいっぱいなえにゃーにゃー,にゃーいるやんかわいいめっちゃかわいいよしたんすごいすごい慣れてるよ。かわいい。いや、五時過ぎの。高速船に乗って。帰りますか。もう五時か。そうよ。今四時半。入るとあっという間なんだよね。見て。タコ。よいしょ。二時間半あっという間やったな。うん、あのー。もう高速船がなくなっちゃうんやけど。うん、その。4時半7時っていう部もあんねんけど、うんうん、そのもうちょい、まあ、夕日とかさそうだ、ね、あと日が落ちてからの方が涼しいだろう、ね、そうそうだから宿泊するといつでも入れるらしいから
いいねいいよなめっちゃいいと思うサウナ後少しお腹が減ったので定食を食べに鈴園本舗に来ましたおせんべいやチタの地酒などが売られていますエビの姿焼きを注文しましたエビ姿焼きだってプリプリのエビせんプリプリプリないプリプリは一味だけど身の感じもちょっとあ、ほんまやなえ、うま、ん、うま<笑>ビートが乾いたので、ひまかじまサイダーも購入しました。うん、いい残念ながら、ひまかじまサイダーではあるけれど、ひまかじまで作ったわけではありません。愛知県北名古屋市で作られたサイダー。そこちょっとあれ、厳しいよ、どこで作られてるのも。<笑>あれの味あのビー玉のやつ、うんうん、私は好きだよこれいやーうまいなサウナ後がうまいサウナ後のサイダーサウナ後のサイダー最高<笑>以上ひまかじまの観光プランはいかがだったでしょうかこの時間は人も少ないし、やってるお店も少ないし。帰りも高速線に乗って帰ります。車を借りなくても名古屋から約1時間ほどで行けちゃうので、愛知観光のプランにも大変おすすめです。ぜひ、ひまかじまに一度来てみてください。この動画が参考になったという方は、高評価とチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。